お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日のね、2本目、エリートヤクダの履歴書。あれね、マイクつけてね、喋ってるんですよ。ものすごく聞き取りにくかったと思います。あの、収録してたね、部屋、まあ、ホテルなんですけど、隣がね、結構神経質な人で、喋ってる声が気になりますと、フロントから苦情が来たんですよ。それでマイクつけてね、まあ、喋ってたんですけど、あの、聞き取りにくかったと思います。申し訳ありません。はい。それで、今日もね、朝早くから、まあ、ちゃんと直樹は、まあ、いろいろ調べてるんですよ。朝の早くからね。それで、一つね、ムカつくことが分かったんですよ。自分らがね、詐欺師の女、その女と話をしたね、次の日、次の日に、ある会社のね、コンペに行ってるんですよ。それで、そのコンペでね、自分らの知り合いとも出会ってるわけなんですよ。それで、内緒にしといてくださいねと。まっちゃんとか、直樹にはね、内緒にしといてくださいと。実は今日、違う予定入ってたんですと。でもゴルフ来たかったから、嘘ついてるんですと。内緒にしといてくださいねって、口止めしてるわけなんですよ。だから、自分ならね、女と喋ってるから、もちろん何の件で、探してるとか、自分らが大阪に入って、動いてるっていうのをね、分かってるわけなんですよ。分かった上で、口止めまでしてね、ゴルフ回ってるんですよ。しかもね、準優勝してるんですよ。77で回ってるんですよ。ムカつくんですよ。準優勝もムカつくし、口止めしてることもムカつくしね、まっちゃんとかがね、大阪に入って探してるって、分かってんのに、ゴルフで、準優勝するんですよ。77で回るんですよ。どんだけメンタル強いねんと。ちょっとイラッとしましたね。それ聞いて。はい。それでまっちゃんも無事切れですよ。無事切れ。それで直樹までが、自分、あいつの顔を見て、殴らずに我慢できるかなって。直樹もゴルフ大好きやからね。それで我慢できるかなって。直樹まで言ってるんですよ。自分でもね、ムカつきますよ。自分はそんなにね、付き合いないんですよ。二回ぐらいしか会ったことないんですよ。それでもね、あのガキと、会った時に、我こらっ,って、言いそうになりますよね。ゴルフですよ、ゴルフ。何も危機感感じてないんですよ。自分らが思ってるほどね、詐欺師は、危機感を感じてないんですよ。舐めてるんですよ。バカにしてるんですよ。はい。ムカつきますよ、本当に。正直ね、ちゃんとした人。きちんとしたね、人を間に立てて、出てこん限り、自分、直樹も、まっちゃんも、止めきれるかなと、正直思ってますもんね、今は。まっちゃんも、ぶち切れですよ、ぶち切れ。でもね、そうそうね、間に入る人なんか、見つからないと思うんですよ。自動的に、間に入ったらね、自動的に、保証人になるのと一緒ですからね。間に入ってきて、話をしてね。それで、じゃあ分割で払いますと。その時に、必ず自分らはね、間に入った人に、保証人になってくださいよと。あなたの顔を立てて、こっちは待つんだから。もちろん、保証人になってくださいねと。言いますからね。そんなことね、不良してた人。ヤクザの経験がある人なんか、100%。その言葉が来るっていうの分かってるはずなんですよ。だから、分かった。俺が間に入って話したろと。言う人、そうそういけないと思いますよ。誰もね、詐欺師の保証人になったろと。そんな音を言い出してね、する人間なんか、この世の中にほぼいけないと思いますよ。詐欺師ですよ、詐欺師。そんな人間、信用できませんからね。はい。それでね、今日一旦ね
、自分とまっちゃんと、直樹と、東京帰ろうと思ってるんですよ。直樹もね、用事ある言うてるし、まっちゃんもね、一回東京帰って、家でゆっくりしないとね、イライライライラ、ずっとイライラしてるからね、体に良くないと思うんですよ。だから、家でゆっくり寝て、姉さんにね、抱きしめてもらって、心を落ち着かして、それでまた、二日後ぐらいにね、大阪入ろうかと。まあそういう話になってるんですよ。はい。そうしないと、まっちゃんのね、メンタルが持たないんですよ。その辺の通行人、殴るん違うか思って、ヒヤヒヤしてるんですよ。毎日。自分も直樹も。はい。それで今日ね、自分らの知り合い、被害者の元旦那さんね、その人に会いに行ってきたんですよ。一旦、二日ぐらい東京帰りますよと。それを言いに会いに行ってきたんですよ。自分一人でね。まあ、ちゃんと直樹は動いてるから、いろんなとこ行って、いろんな人と会ってるからね。自分一人で会いに行ってきたんですよ。それで、二人でね、いろいろ話したんですよ。そうしたら、最初ね、まっちゃんも直樹もグルじゃないかと。一緒に騙しに来てるんじゃないかと。やっぱりそういう風に思ってたらしいんですよ。それで、まっちゃんの紹介だから、まさか、まっちゃんをね、横に避けといて、詐欺はしてけんやろうと。もし、詐欺してくるんだったら、まっちゃんもグルじゃないかと。そう考えてたらしいんですよ。でも、まっちゃんとかね、直樹が大阪に入って、毎日いろんなとこに動いて、いろんな人に会いに行って、その姿を見たり、その元奥さんからね、その話を聞いたりして、これはないなと。まっちゃんと直樹はグルじゃないなと。今はそう思ってると。まあそういうことを言ってきたんですよ。それで自分もちょっとね、腹立ってきて、映画家にせんなあかんと。それはちょっとあまりにも、まっちゃんと直樹がかわいそうやと。まっちゃんはまだかまへんと。悪い男やから。でも、直樹がそんなことする男やと思ってたんかと。俺はあんたにがっかりしたわと。ちょっとね、怒ったんですよ。自分が。そしたら、自分でも情けないと思ってると。そういう考えをした。自分が情けなく思うと。まあそういうことも言ってきてますけど、自分から言わしたらね、そんなの、後出しじゃんけんなんですよ。後から言い訳なんか、何ぼでも作って言えますからね。はい。後出しじゃんけんなんですよ。それで、腹立つからね、やらしい言い方なんですけど、お宅に呼ばれて、大阪に来た日から、毎日、ホテル代、飯代、金かかっとんやと。全部、手弁当でしてるんやと。お宅から、一枚の金でも、これ、足しにしてくれと。渡してきたんだよと。全部手弁当でしてるやないかいと。こっちから一回でもどうにかしてくれって頼んだことでもあるんだと。こっちは気持ちで動いてるんやと。まっちゃんは紹介した責任があると。だからやってるんやと。10年間も勝手に一緒に付き合いしてて、それで10年後に騙されたからまっちゃんどうにかしてよって。こんなの虫が良すぎるんじゃ鼻から。つってね。だいぶ怒ったんですよ。そうしたらお金のことも気になってたんやと。ホテル代にしろ、何にしろ、お金かかるのはわかると、そのことが気になってたんや、ってね。そしたらね、カバンから封筒出してきたんですよ。それで、これ、50万円入ってると。これ、足しにしてくれと。まあ、それでね、50万円置いたんですよ。封筒に入れた50万円をね。多分、封筒に入ってたから、用意してたんでしょう。それは嘘じゃないと思うんですよ。用意してたと思います。でも、自分からね、お金のことを言ってね、それ受け取るわけにいかないんですよ。それはちょっと恥ずかしいんですよ。それを受け取ったらね、金欲しさに言ってきたと。そういうふうに思われるのもムカつくからね。金はいらんと。金は受け取れへんと。ここまで来たら最後まで手弁当ですると。自分らの金ですると。まあそういうふうに言い切ったんですよ。それで一旦、今日東京帰るけど、また二日ぐらいしたら戻ってくると。世界間に解決するからと。間違いなく解決するからと
、まあそういうふうに言ったんですよ。そうしたらね、そのおっさん、まっちゃんと、直樹くんと、保証人になってくれるかなって,って。そう言ってきたんですよ。まっちゃんと直樹を、保証人にしようとしてるんですよ。分割の場合ね。でも、分割っていうのは分かってるんですよ。現金で、じゃあこれ迷惑かけたお金って言って、持ってこれないのは分かってるんですよ。もちろん、そうしてくれたら一番いいんですよ。現金で2700万持ってきてくれたらいいんですよ。ないんですよ、そんな仮面。おそらくね。だから分割になるんですよ。それの保証人に、まっちゃんと直樹くんなってくれへんかなと。おっさん、ええかげにせよって話なんですよ。それで、ムカつくから、もし、まっちゃんにしろ、直樹にしろ、保証人なるわと。保証人すると。言ったところで、俺がやめとけと、するなと、頭下げてでも、保証人なんかさせへんと、さすことないって言ってね、言い切ったんですよ。そうしたら、やっぱりそうやなと、そら無理やなと、当たらないないかいと、思わずね、殴りそうになりましたもんね。このおっさんほんまにムカつくわと思って、殴りそうになりました。はい。それで、ところでねと、誰かに頼む頼むって、この詐欺の件ね、誰かにお願いしようと思ってると。そう言ってたけど、誰にお願いするつもりだったのと。まあそういうふうに聞いたんですよ。そしたら、まああるね、現役のヤクザの人の名前が出てきたんですよ。まあ有名な人ですよ。まあ一時期、時の人だったんですよ。直接付き合いあるんですかと。その名前出た人とね。そしたら、直接は付き合えないと。でも、私の知り合いが仲いいんやと。だから困ったことあったら言っておいでやと。言われてるんやと。それで頼もうかなと。考えてたんやと。まあそういうふうに言うからね。もし、現役のヤクザに物事を頼むんだったら、もしね、もし頼むんだったら、六代目山口組の人にしときと。他の組織の人、やめときと。いい結果になることはないと思うよと。だから今後もし、他のことで、ヤグダモンの力借りるとしても、六代目山内組の人にお願いしと。他はやめときと。まあそういうふうに言ったんですけどね。まあでも、名前出てきた人は大物ですよ。確かに、時の人でした。大物の名前が出てきました。はい。それが嘘か本当かわかんないですよ。わかんないけど、まあ、超ビッグネームですね。はい。それで、まっちゃんにね、その話を全部したんですよ。50万、もらえへんだよと。断ったよと。まあ、まっちゃんにそういうふうに言ったんですよ。自分はね、まっちゃんが、なんでボンちゃん、もらえへんなんよと。そんなもん50万でも、もらっといたらよかったんやと。まっちゃんは言うと思ったんですよ。そしたらまっちゃんが、ボンちゃん、それでええんやと。それでこそ、ボンちゃんやと。もし、ポンちゃんがその50万受け取ってきとったら、俺はポンちゃんになんで金受け取っとんねんと。ポンちゃんともしかしたら喧嘩してるかもわからんって言ってね。まっちゃんが熱弁するんですよ。それで直樹が、兄貴どうしたんですかと。金でも拾ったんですかと。そうか、宝くじでも当たったんですかと。直樹もびっくりしてるわけなんですよ。そしたらまっちゃんが言った言葉はね、何言うとんねんと。その50万受け取ったら、それで終わってまうかなと。そんなもんもし、詐欺師が、2700万、ポンと、置いてみと。その時に、なんぼくれんねんと。そこで金もらった方が、分厚いやないかいと。半分くれとは言えへんけど、そらなんぼかその時に、もらうかなと。当たり前やそんなもん、つって。なんで俺がただまだらきせなあかんねん、つってね。まっちゃんらしい考えなんですよ。はい。まあそれが本当なのか嘘なのかわかりませんけど、まっちゃんらしい考えやなと思いました。はい。まあ、とりあえず一旦、今日、東京に帰ります。はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ